بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈی این اے ریپلیکیشن کی سٹڈی کریں گے ڈی این اے کے ریپلیکیشن کے بارے میں دو سائنٹسٹ واٹسن کرک انہوں نے ماڈل پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا واٹسن کرک ماڈلز امیڈیٹلی سجسٹڈ دیٹ دا بیسز فار کوپنگ دا جینیٹک انفارمیشن از کمپلیمنٹیرٹی یعنی کہ جب ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے تو اس کی جو جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے وہ کمپلیمنٹیرٹی رول پر کاپی ہوتی ہے یعنی کہ جب ڈی این اے ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو ایک سٹرین سے جب نیکسٹ سٹرین بنتا ہے تو ان کی نائٹروجنس بیسز کے درمیان کمپلیمنٹیرٹی پائی جاتی ہے کمپلیمنٹیرٹی سے کیا مراد ہے کہ اگر جب ون ریپلیکیشن جو ہے جب وہ کاؤنٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ جو سٹرینڈ ہوتا ہے اس میں جو نائٹروشینس بیسز ہوتی ہیں اس میں اگر اگر ایڈنین ہے تو وہ تھائمین کے ساتھ پیر بنائے گی اور اسی طرح جو گوانین ہے وہ سائٹوسین کے ساتھ پیر بنائے گی تو اس رول کو کمپلیمنٹیرٹی کہتے ہیں ڈی این ایر اپلیکیشن کے بارے میں تھری موڈل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں فرسٹ جو موڈل ہے میں بائی نیم تینوں کا نام لے دیتا ہوں فرسٹ جو موڈل ہے وہ سیمی کنزرویٹیو ہے جو کہ موسٹ ایکسپٹڈ ون ہے اور اس کے بعد جو وہ کنزرویٹیو موڈل ہے اور ساتھ جو ہے وہ ڈسپرسی موڈل ہے تو دی مولیکیول آف ون وڈ نیڈ اونلی ٹو اسیمبل دی اپروپیٹ کمپلیمنٹریس نیوکلیوٹائیڈ اون ایکسپوز دی سنگل سٹرینڈ سو فارم ٹو ڈاٹر کمپلیکسز ویڈ دی سیم سیکونس دیس ایز سیمی کنزرویٹی موڈل سیمی کنزرویٹی موڈل سے کیا مراد ہے کہ جب ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے فرسٹ ریپلیکیشن میں تو اس کا جو ایک سٹرینڈ ہوتا ہے وہ اوریجنل سٹرینڈ ہوتا ہے جبکہ جو نیکس سٹرینڈ آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وہ چینج ہو کر آتا ہے یعنی کہ جو ٹیمپلیٹ سٹرینڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سیمی کنزرویٹی موڈل اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے ان دیس پروسس بائی سیپریشن آف ٹو سنٹریٹس پرائیمری سٹرکچر ہیز بین کنزرویڈ ویر ایز دس سکینڈری ہیز بین ڈسرپٹیڈ سیمی کنزرویٹی موڈل میں ایک سٹرینڈ جو ہے جو کہ پرائیمری سٹرینڈ ہے وہ کنزرو رہتی ہے جبکہ جو سکینڈری سٹرینڈ ہے اس کے اندر چینج آجاتی ہے وہ انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام میں نے شو کی ہے اس میں ٹاپ پر تھری ڈی این اے مولیکیول دکھائے گئے ہیں فرام لیفٹ سائیڈ فرام موسٹ لیفٹ سائیڈ جو یہ جو موڈل دکھایا گیا ہے یہ کنزرویٹی موڈل ہے کنزرویٹی موڈل کو اب ہم پڑھنے والے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے سیمی کنزرویٹی موڈل تو سٹوڈنٹس دیکھیں سیمی کنزرویٹی موڈل جو کہ میڈل ڈائیگرام شو کی گئی ہے اس میں جب ڈی این اے مولیکیول ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایک سے ٹرینڈ اس کا جو پرائیمری سٹرینڈ ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے جبکہ جو سکینڈری سٹرینڈ ہے جو بلو کلر کا دکھایا گیا ہے یہ چینج ہو کر آیا ہے اس کی ڈسٹرپشن ہوئی ہے تو اب ہم کنزرویٹی موڈل پڑھتے ہیں کنزرویٹی موڈل کیا کہتا ہے It states that the parental double, double helix remain intact and generate DNA copies consisting entirely new molecule. Conservative model یہ کہتا ہے کہ جو parental DNA molecule ہے یہ unzip نہیں ہوتا یہ intact رہتا ہے جب یہ آگے replicate کرتا ہے تو اس سے entirely new molecule جو ہے وہ produce ہوتا ہے جس طرح یہ most left side میں یہ آپ کو دکھایا گیا ہے ڈی این اے مالیکیول جو ہے یہ انزیپ اس میں انزیپ رہتا ہے جی میں انٹیکٹ رہتا ہے اور جب اسے اگلا مالیکیول بنتا ہے وہ انٹائرلی چینج مالیکیول ہوتا ہے نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے ڈسرپٹیو موڈل ڈسرپٹیو موڈل دا ڈسرپٹیو موڈل پریڈکٹیڈ دیٹ پرینٹل ڈی این اے بیکم کمپلیٹلی ڈسپرزڈ اینڈ ایچ سٹرینڈ آف آل دا ڈاٹر مالیکیولز وڈ بی ا مکسچر آف آلڈ اینڈ نیو ڈی این اے تو ڈسرپٹیو مولیکیول ڈسرپٹیو موڈل سے یہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ڈی این اے کا ایک مولیکیول دو میں ریپلیکیٹ کرتا ہے تو یہ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس میں جو کچھ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اولڈ کا اور کچھ پارٹ جو ہوتا ہے وہ نیو یعنی کہ جو ڈسرپٹیو موڈل ہے وہ یہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ڈی این اے کا مولیکیول ہوتا ہے 
उसमें ओल्ड और न्यू डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो वो इकट्ठे पाए जाते हैं यानी कि डिसरप्टिव मॉडल जो है वो ओल्ड और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल के मिक्सचर को जाहिर करते हैं तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने डीएनए एन रेप्लिकेशन के जो थ्री मॉडल्स हैं कॉन्जर्वेटिव सेमी कॉन्जर्वेटिव और डिसरप्टिव डिस्पर्सिव मॉडल उसको डिस्कस किया है अपना ख्याल रखिएगा असल वरहमल